aprendizaje de nuestro circuito 7491. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales, que son una batería, LEDs, cables UTP para hacer las debidas conexiones, un integrado 7491, resistencias de UK, resistencia, estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer la señal de reloj, que necesitamos resistencia de 330, un capacitor, un integrado 55 y también vamos a necesitar un protoboard debidamente polarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que las entradas positivas deben estar conectadas con las negativas, como podemos ver aquí. Bien, aquí vamos a comenzar, aquí tenemos el portugal, vamos a comenzar poniendo el circuito 7491. Como vemos, este circuito tiene 16 patitos, son 16 pines. En el pin 8 va a ir conectado la energía negativa y en el pin 16 va a ir conectada la energía positiva. Seguida a eso, vamos a conectar las botoneras de cuatro interruptores. Estas botoneras me van, a, me van a servir para las entradas y las de ejecución, que son el LOA, el UPDOW y el CETEN. Bien, las botoneras. Las botoneras van a ir conectadas con energía positiva. Energía positiva. Bien, enseguida va a conectarse a energía negativa con una resistencia de un cam cada una de las patitas las entradas todas las entradas y todas las de ejecución bien aquí están conectadas las resistencias a la energía negativa resistencias de un cam ahora vamos a conectar las de ejecución, el interruptor, los interruptores de ejecución. El, inter, el interruptor 1 va a ser del CETEN, que ese va conectado al pin 4 del integrado. El 1 aquí está hecho puentes al pin 4. del integrado el interruptor 2 de la botonera va a ser el up down que va a ir conectado al integrado al pin 5 del integrado este hecho puente al pin 5 del integrado y ahora el load que va a ser el interruptor 4 va a ir conectado al pin 11 del integrado bien, conectadas ya las de ejecución vamos a conectar Vamos a proceder a conectar a la entrada A, B, C y D. La entrada A va a ser el interruptor 1. Ese va a ir conectado al pin, al pin 15 del integrado. Ok. 
quién se ha enterado. El interruptor 2 va a ser la entrada B, va a ir conectada al pin 1 del integrado. Tenemos aquí este hecho puente y va a ir al pin 1. Al pin 1 del integrado. Ahora, el interruptor de 3 va a ser la entrada C, que va a ir conectado al pin 10 del integrado. el integrado el interruptor 4 va a ser la entrada D ese va a ir conectado al pin 9 del integrado ya. terminado eso vamos a proseguir a conectar los LED bien vamos a conectar las salidas del 74191 que son el RCO que va en el pin 13 la patita más larga del diodo va en positivo y la más corta es negativo el RCO se va a encender en momento de ejecución cuando se están encendiendo los focos y ahora el máximo y mínimo se va a encender cuando llegue a su máximo conteo, a su máxima combinación o a su mínimo número. Ese va conectado en el pin 12. Ahora la salida A. Vamos a colocarlos en orden. La salida A es el pin 3. Que viene aquí. El pin 3. Hacemos un puente para conectarlos acá. La patita más larga es el positivo. Y la más corta es el negativo. Ahora, la salida B viene del pin 2. El pin 2. Conectamos el diodo. La salida C va conectado al pin 6. Conectamos el diodo. Y la salida D es el pin 7. Conectamos y el diodo. Bien. Ahora, para que funcione el protocolo, para que funcione nuestro montaje, el circuito, tenemos que conectar la señal de reloj. Bien, aquí vamos a hacer la señal de reloj con el, con el integrado 555 lo conectamos el Ay, perdón. el primer pin va conectado a energía negativa y el pin 8 va conectado a energía positiva Conectamos el pin 2, va a ir al pin 6. El pin 2. Lo 
conectamos por puentes. Bien, el pin 6. Y ahora el pin 4 va al pin 8. se conecta al pin 8 por puentes también para hacerlo de una manera ordenada Bien. colocaremos una resistencia de 330 en el pin 3 que eso va a ser de la salida y una resistencia del pin 7 al positivo Y otra resistencia de 330 del pin 7 al pin 2 y 6 aquí en la combinación. Conectamos el capacitor en el pin 2. La patita más larga es el positivo. Y así colocamos el LED. En la salida. Y la señal de reloj. Que sale del 3. al integrado 74-195 al pin 14 bien, ahora a mí me toca hablar acerca del funcionamiento de nuestro circuito ya, ahora, estos leds que ven aquí representan las salidas del circuito 74-190 uno. Ya. Este switch que vemos aquí representa las entradas. En este momento se encuentran encendidas, por lo que podemos ver cómo los LEDs están encendidos. Bien, si queremos comenzar a hacer pulso de reloj, tendremos que encender el load, lo cual voy a hacer en este momento. Y como nos podemos dar cuenta, el pulso de reloj está yendo en forma ascendente bien ahora si el switch del up down lo encendemos este circuito comenzará a ir en forma descendente como lo podemos ver aquí bien ahora si nos damos cuenta del led que representa el setén este se mantendrá constantemente encendido, sin importar el pulso del reloj. Y en cuanto al máximo y mínimo, este solamente se encenderá cuando llegue a su máxima o a su mínima potencia.